অনেক সময় আমরা মানুষকে টাকা পয়সা ধার দেই টাকা পয়সা ধার দেওয়ার পরে একটা পর্যায়ে দেখা যায় যাকে ধার দিলাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কাছ থেকে টাকাটা উসুল করতে পারি নাই অথবা টাকাটা উসুল করতে পারছি কিন্তু আমি এখন চাচ্ছি যে আমার যে জাকাত আছে সেই জাকাত থেকে ওই টাকাটা কেটে দিব কারণ লোকটা অভাবী লোকটা ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত এবং অভাবী লোককে কি দেওয়া যায় জাকাত দেওয়া যায় তো যেহেতু লোকটাকে আমি কিছু টাকা পয়সা ধার দিছি এবং সে একটা দিচ্ছেও না অথবা দিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু আমি এই মুহূর্তে চাচ্ছি যে এখন আমি নিয়ত করে ফেলবো যে টাকাটা দিলাম ধার হিসাবে ওইটা জাকাত থেকে কি যাবে কাটা যাবে এটা যায় আছে এ প্রশ্ন উত্তর হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামা একরামের মতে এটা জায়জ নাই কেন জায়জ হবে না এর কয়েকটা কারণ আছে এর ভিতরে একটা কারণ হলো রসুল আকরাম সাল্লাহাম জাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন যে তোহাদু মিন আগনিয়া ইহিম জাকাতের সম্পদটা ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে ও তুরাদ্দু ইলা ফোকারা ইহিম গরিবদেরকে দেওয়া হবে তাহলে ধনীদের কাছ থেকে জাকাতের টাকাটা নিতে হবে নিয়ে গরিবকে দিতে হবে তাহলে জাকাতের টাকাটা যখন নিবেন তখনই জাকাতের টাকা হিসাবে নিতে হবে আপনি দিলেন লোন হিসাবে হাওলাত হিসাবে ধার হিসাবে তখন কিন্তু আপনি জাকাত দেওয়ার কি করলেন না নিয়ত করলেন না তখন আপনি ধারের নিয়ত করলেন পরবর্তীতে যখন আপনি উদ্ধার করতে পারতেছেন না আটকা পড়ে গেছেন অথবা উদ্ধার করতে পারতেছেন কিন্তু আপনি দেওয়ার সময় নিয়ত ছিল না এখন নিয়ত করলেন জাকাতের তাহলে এটা আপনি দেওয়ার সময় যেহেতু জাকাতের নিয়ত ছিল না অতএব এটা কি হবে না জাকাত হিসাবে গণ্য করা যাবে না কারণ ইন্নামালা আমালু বিনিয়াত একটা আমল দুইবার করা যায় না একবারই করা যায় আপনি টাকাটা যখন দিছেন একটা আমল করছেন ধার দিছেন এটা একটা যদি সোয়াবের নিয়ত দিয়ে থাকেন অবশ্যই এটা একটা সোয়াবের কাজ করে ফেলছেন ধার দেওয়া শেষ ওই আমলটা হয়ে গেছে এখন হয়ে যাওয়ার পরে আপনি নিয়ত পাল্টাবেন পাল্টায় বলবেন না এখন আমি জাকাত দেব এই সুযোগ নাই এরকম পরিস্থিতিতে একটা উপায় আছে আপনি তাকে জাকাতের টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করার আর সেটা হলো এভাবে যে কথার কথা আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লাখ টাকা তাকে ধার দিয়েছিলেন সে দিতে পারছে না আপনি জাকাতের টাকা হিসাবে গণ্য করতে পারতেছেন না তাহলে পুরো আপনার লস হচ্ছে তো আপনি এক কাজ করেন ওই পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ টাকা আপনার জাকাতের টাকা থেকে ক্যাশ তাকে দেন দিয়া বলেন এই যে তোমাকে আমি দিলাম জাকাতের টাকা থেকে অথবা দিলাম তোমাকে এই টাকা তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য এবার সে মালিক হয়ে গেছে না জাকাত আদায় হয়ে গেছে এবার আপনি হাত পাতেন যে তুমি তো টাকা পাইছো এবার আমার হাওলাতি টাকা যেটা সেটা ফেরত দাও তাহলে আপনার টাকা টাকার কাছেই থাকলো সে যেটা নিল ওটা কি হয়ে গেল জাকাত হয়ে গেল এইভাবে আপনি জাকাত হিসাবে গণ্য করতে পারেন কিন্তু আপনি দিয়ে দিছেন আগে সেটাকে শুধু নিয়ত পাল্টালেন সেরকম করলে কি হবে না জাকাত আদায় হবে না